माई सेल्फ सुरेश कुमार प्रवक्ता सिविल जीपीसी अलवर आज मेरा टॉपिक विषय कोड 307 एस्टीमेटिंग कॉस्टिंग में सैंपल पेपर सेकंड इससे पहले हमने सैंपल पेपर फर्स्ट में किया था जिसके अंदर बहुत सारे एग्जाम के प्रश्न हैं जो अलग अलग वेरियस एग्जाम से कम्पिटिटिव उनके प्रश्न हैं फर्स्ट स्टार्टिंग है सेंटर लाइन मेथड स्पेशली अडोप्टेड अगर हम एस्टिमेट के देखें तो दो मेथड है लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल एंड सेकेंड इज सेंटर लाइन मेथड तो सेंटर लाइन मेथड स्पेशली अडोप्टेड जब हमारी बिल्डिंग सर्कुलर शेप की है करड़ शेप की है किसी जोमेट्रिकल शेप की है या हेक्सागनल शेप की है तो अगर ऐसी शेप की बिल्डिंग है तो उसके अंदर हम स्पेशली सेंटर लाइन मेथड यूज करेंगे और उसके अंदर मीन लेंथ हम कंसिडर करेंगे अदरवाइज सामान्य तौर पर जो मेथड है एस्टिमेटिंग का वो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल या आउट टू आउट इन टू इन मेथड है नेक्स्ट इज एस एम बी इज यूज एस एम बी स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक कहां पर यूज करेंगे नॉर्मली हम एम बी यूज करते हैं जिससे बिलिंग बनती है रिकॉर्ड एंट्री होती है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक स्पेशली यूज फॉर पीरियोडिकली रिपेयर व्हाइट वॉशिंग पेंटिंग इनके लिए हम स्पेशली जो एंट्री करते हैं वो एस एम बी में करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील अज्यूम इन एस्टिमेट एक तो यह है कि जब आपके पास पूरा डिटेल डिजाइन हो आरसीसी का उसके अंदर तो हम स्टील की जो क्वांटिटी करेंगे जिसको हम कहते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल बीपीएस तो उसके अंदर अलग है लेकिन जब एस्टिमेट में हमारे पास पूरा डिजाइन नहीं है पूरी डिटेल नहीं है स्लैब हो फुटिंग हो कोलम हो बीम हो तो एस्टिमेट के अंदर हमें अजूम करना पड़ता है एक सूटेबल परसेंटेज री की अजूम करनी पड़ती है जैसे कि स्लैब है 0.7 से 1 परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट बीम है एक से दो परसेंट कोलम है एक से पांच परसेंट बाई वॉल्यूम द सेक्शन एंड अगर फुटिंग है तो 0.5 से 0.8 परसेंट इस तरह से उसका जो वॉल्यूम के बेस पर इतनी परसेंटेज ऑफ स्टील हम निकालते हैं और फिर देखते हैं सामान्य तौर पर स्लैब में आठ और दस एम के बार डाई यूज होते हैं और बीम में सामान्य तौर पर सोलह बीस कोलम में भी सोलह बीस और फुटिंग में हम सामान्य तौर पर बारह या सोलह एम का री यूज करते हैं तो इसलिए एस्टिमेट में जब हमारे पास डिटेल डिजाइन नहीं हो और हमें स्टील की गणना करनी हो तो उसके अंदर इस तरह से हम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट लेते हैं लेकिन आई कोड के अंदर अलग है आई एस कोड के अंदर स्लैब का मिनिमम पॉइंट बारह परसेंट है बीम का मैक्सिमम चार परसेंट है कॉलम का पॉइंट आठ से और छ परसेंट वो एक अलग है अकॉर्डिंग टू एन बी सी नेशनल बिल्डिंग कोड बिल्डिंग आर क्लासीफाई इन टू नाइन ग्रुप नाइन ग्रुप के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग की क्लासीफाई है जिसको हम ग्रुपिंग देंगे ए से आई सच एज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे नौ ग्रुप के अंदर बिल्डिंग ओक्यूपेंसी के अनुसार क्लासीफाई है जैसे ए फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बी फॉर एजुकेशनल सी फॉर इंस्टीट्यूशनल डी फॉर असेंबली ई बिजनेस एफ मर्चेंटाइल जी इंडस्ट्रियल एच स्टोरेज और आई हेजीएस बिल्डिंग इस तरह से एनबीसी के अनुसार नाइन ग्रुप में बिल्डिंग को हम क्लासिफाई करते हैं ऑक्यूपेंसी के ऊपर व्हाट इज ऑप्सलेंस ऑप्सलेंस क्या है बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है कम जैसे कि हमारी बिल्डिंग फैशन के अंदर आउटडेटेड होगी डिजाइन में आउटडेटेड होगी तो उसकी हालांकि बिल्डिंग की गुड कंडीशन है बिल्डिंग रहने लायक है उसकी कंडीशन अच्छी है लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है डू टू ऑप्सलेंट्स जैसे अगर हम आज की बात करें तो जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल बिल्डिंग में लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में की बजाय फ्रेम स्ट्रक्चर ज्यादा सूटेबल है तो इस तरह से इसको हम कहते हैं ऑप्सलेंट्स टैक्स जनरली नॉट एप्लीकेबल टू बिल्डिंग ऐसा कौन सा टैक्स है जो बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है सेल टैक्स लेकिन जनरली टैक्स कौन सा लेंगे बिल्डिंग के लिए जैसे म्यूनिसिपल टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है या वेल्थ टैक्स है लेकिन सेल टैक्स नॉट कंसिडर बिग प्रोजेक्ट टी टी एंड पी 
बड़े प्रोजेक्ट में टू लैन प्लांट का कितनी अमाउंट लेंगे टोटल कॉस्ट का एक से डेढ़ परसेंट एक से डेढ़ परसेंट टोटल कॉस्ट का टू लैन प्लांट के तहत हम लेंगे स्पेशल ट्रीटमेंट टू प्लास्टर एट लोअर एंड जिसको हम डेडो कहते हैं ये भी पुरानी ट्रम है आजकल तो हम बाथरूम्स हैं किचन हैं उनके अंदर टाइल यूज करते हैं फ्लोर लेवल से और टू टू मीटर तक हाइट तक लेकिन पहले ट्रम में हम यूज करते थे डेडो स्पेशली जो प्लास्टर के ऊपर लोअर सरफेस है जैसे टॉयलेट है या बाथरूम्स है उसके अंदर ताकि डेम्प्रेस वाल में नहीं आए तो प्लास्टर के ऊपर हम रिच सीमेंट की गुटाई का उसके ऊपर करते थे ताकि हमारी जो वाल है वो डेम्प्रेस से नहीं आए और डेम्प्रेस से दूर रहे तो इसलिए इसको कहते हैं डेडो सुपर बिल्टअप एरिया सुपर बिल्टअप एरिया क्या है प्लिंथ एरिया प्लस एरिया फॉर कॉमन एरिया वह एरिया जो कॉमन प्लेसेस का है सच एज स्टेर के स्लिप इस तरह का तो उसको कहते हैं सुपर बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया सर्कुलेशन एरिया पैसेज लोबी कॉरिडोर या किचन बाथरूम इनको हम कंसिडर नहीं करते कारपेट एरिया तो ये सामान्य तौर पर अगर ऑफिस बिल्डिंग है तो ये पिछहत्तर परसेंट तक ले सकते हैं प्लिंथ एरिया का रेजिडेंशियल है तो पैंसठ परसेंट तक हमें लेना चाहिए प्लिंथ एरिया का कारपेट एरिया ओरिएंटेशन मींस ओरिएंटेशन का क्या मतलब है हमारी बिल्डिंग की डायरेक्शन इस तरह से फिक्स करें फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग जिससे कि हमें मैक्सिमम नेचर का बेनिफिट मिले जैसे सन विंड रेन इनका मैक्सिमम नेचर का बेनिफिट हम बिल्डिंग में ले सके इसके अकॉर्डिंगली हमें बिल्डिंग की डायरेक्शन फिक्स करनी होगी सन पाथ के हिसाब से तो उसको कहेंगे ओरिएंटेशन इन बिल्डिंग किचन इन विच डायरेक्शन अगर हम बात करें भवन के अंदर तो किचन कौन सी दिशा में होनी चाहिए तो किचन की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट ताकि लाइट एंड एयर पर्याप्त रूप में मिल सके तो वो है इसकी किचन की ओरिएंटेशन कैलकुलेट क्वांटिटी फॉर एम फिफ्टीन ग्रेड कॉन्क्रीट एम फिफ्टीन ग्रेड का नॉमिनल रेशियो है वन टू फोर यानी वन पार्ट सीमेंट का दो पार्ट फाइन एग्रीगेट चार कोर्स एग्रीगेट सपोज करो इसके अंदर हमें ये निकालनी हो कि सीमेंट कितनी फाइन एग्रीगेट कितना कोर्स एग्रीगेट कितना एक मीटर क्यूब के लिए स्टैंडर्ड हम दस मीटर क्यूब के लिए निकाल सकते हैं लेकिन मान लो एक मीटर क्यूब के लिए निकालें तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो ड्राई का सूखा मसाला लेंगे ड्राई पोर्शन लेंगे इनका वेरियस प्रपोशनिंग का ये हम लेंगे एक मीटर क्यूब के लिए 1.52 मीटर क्यूब यानी 1 मीटर क्यूब तैयार है मिक्स चाहिए हमें एम फिफ्टीन का तो हमें ड्राई प्रपोशनिंग करनी है 1.52 ताकि वो बनाने के बाद में फिनिश 1 मीटर क्यूब मिले तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1.52 पॉइंट फाइव टू इंटू वन अपॉइंट ये तो सीमेंट होगी और फाइन एग्रीगेट निकाले तो 1.52 पॉइंट फाइव टू टू अपॉइंट सेवन और वन पॉइंट फाइव टू फोर अपॉइंट सेवन ये क्यूबिक मीटर में आ गई सीमेंट को हम सामान्य तौर पर नंबर ऑफ बैग में लेते हैं तो एक क्यूबिक मीटर में 30 बैग होते हैं तो हम इस तरह से नंबर ऑफ बैग में ले सकते हैं और इनको हम क्यूबिक मीटर में कंसिडर करते हैं अप्रोक्सीमेट कॉस्ट अगर हम एस्टिमेट की बात करें तो कितना कंपोनेंट लेबर का है कितना मटेरियल का है तो ये अप्रोक्सीमेट है टोटल कॉस्ट का 30 से 35 परसेंट लेबर चार्जेस के तहत है और मटेरियल में 65 से 70 परसेंट है इसी तरह से आगे देखें ऑर्डर ऑफ बुकिंग इन एम जो मेजरमेंट बुक के अंदर हमारा क्रम है कर्म अनुसार है ऑर्डर है वो किस तरह से हो एंट्री करने का लेंथ विड एंड हाइट सबसे पहले हमें जो एंट्री करनी होगी लेंथ की और उसके बाद है ब्रेड्थ या विड्थ की और फिर हाइट की अगर हमारी फाउंडेशन अर्थवर्क कर रहे हैं तो उसकी एच की जगह हम डेप्थ भी कई बार लिख सकते हैं लेकिन इसको हम एल बी एच के नाम से भी जानते हैं और एल बी एच को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे इसकी क्वान्टिटी आ जाएगी टोटल क्वान्टिटी और क्वान्टिटी को हम रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 
किसी भी आइटम की तो अगर हम सबरी के तौर पर देखें कि एस्टीमेट के लिए हमारा क्या क्या डाटा होना चाहिए अगर मैं डिटेल्ड एस्टीमेट की बात करूं तो हमारे को क्या क्या डाटा हो जिससे हम डिटेल एस्टिमेट निकाल सके सबसे पहले आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए डिटेल ड्राइंग डिटेल ड्राइंग में क्या क्या हो डिटेल ड्राइंग में प्लान एंड आपका सेक्शन दो चीज जरूरी है प्लान एंड सेक्शन दूसरा आपका रेट जिसको हम बेसार से ले सकते हैं और तीसरा रेट किसके हिसाब से लेंगे रेट लेंगे स्पेसिफिकेशन के अनुसार जैसे कंक्रीट एम पंद्रह ग्रेड का है एम बीस ग्रेड का है सीमेंट मोर्टार एक चार का है एक छ का है इन सब की रेट अलग अलग है बी में तो हमारे को तीन चीजों की जरूरत पड़ती है जब एस्टिमेट निकालते हैं डिटेल ड्राइंग जिसमें प्लान सेक्शन एलिवेशन हो और उससे हम क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे और जो रेट हैं वो हमारे स्पेसिफिकेशन के अनुसार तय होंगे और जब हम क्वांटिटीज को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस स्पेशली सब एड की उस आइटम की कॉस्ट आ जाएगी तो इस तरह से हम डिफरेंट जो एस्टिमेट की जो क्वांटिटीज है वो कैलकुलेट करते हैं थैंक यू